ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ പാഠമാണ് പഠിച്ചത് യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എട്ടാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള അകിച്ച് നിരത്താം രോഗങ്ങളെ കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അറ്റ് ബേ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് കുറച്ച് പക്ഷീറ്റുകളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ അസുഖങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ പോയിട്ടില്ലേ ഉണ്ടാകുമല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയാണ്ടാവും എങ്ങോട്ടേലും പോവുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആ പ്രാഥമിക കേന്ദ്ര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ട് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ജാഗ്രത മഴക്കാലത്താണല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായി നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പനി ഫീവർ വയറുവേദന സ്റ്റമക് ആക്ക് തലവേദന ഹെഡ് ആക്ക് വയറിളക്കം എന്താ ഡയറിയ ജലദോഷം കോൾ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണയായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് വരു വരുന്നതുമാണ് മഴക്കാലങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് മഴക്കാലത്ത് രോഗം കൂടുതലായി പിടിപെടാൻ കാരണം വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസസ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്ത് മഴക്കാലത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അസുഖം വരുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ഹൂ സ്പ്രെഡ്സ് ദ ഡിസീസസ് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നത് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് കൊതുക് ഈച്ച എലി തുടങ്ങിയ ജീവികൾ പല രോഗങ്ങളും പരത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഈ കൊതുക് ഈച്ച ഇവയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ പടർത്തുന്നത് ഹൗ ദ ആർ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഹോപ്പ് യു ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഏർലിയർ ദാറ്റ് മോസ്കിറ്റോസ് ബട്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈ റാറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ആ റാറ്റ് അഥവാ എലി കൊതുക് ഈച്ച മോസ്കിറ്റോ ഫ്ലൈ ഇവയൊക്കെയാണ് രോഗം പടർത്തുന്നത് ഈ ജീവികൾ അതായത് കൊതുക് ഈച്ച എലി ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മഴക്കാലത്ത് ഓടുകളിലും മറ്റും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന കൊതുകുകൾ ഡെങ്കിനി ചിക്കൻ കുനിയ പ മന്ത് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്താ മുട്ട ഈ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഒഴിച്ചു കളയണം അത് ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ എലികളും ഈച്ചകളും പെരുകും എലികളുടെ മൂത്രം കലർന്ന മലി മലിനജല മലിനജലത്തിലൂടെ എലിപ്പനി വളരുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന ഈച്ചകൾ കോളറ വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും അണുക്കളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ജീവികൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവികൾ പല തരത്തിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തരുന്നു തരുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൺസൂൺ സീസസ് മോസ്കിറ്റോ ലേ ദയർ എക്സ് ഇൻ സ്നാഗ്നറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റീംസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് മോസ്കിറ്റോ സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ് അറ്റ് എ ഡെങ്കു ചിക്കുങ്കുനി ആൻഡ് മിസൈൽസ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ വെൻ ദ വേസ്റ്റ് ബിൽഡ് അപ്പ് ലെപ്റ്റോ ലെപ്റ്റോ ഫൈറാസിസ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദ സ്വീച്ച് അത് റാറ്റ് റാറ്റ് ഫീവർ ആണ് അത് പറയുന്നത് സ്വീച്ച് വാട്ടർ മിക്സഡ് വിത്ത് റാറ്റ്സ് യൂറി ഫ്ലൈസ് ദാറ്റ് ലേ ദയർ എഗ്സ് ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ ജേംസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് സച്ച് ആസ് ടോളറ ആൻഡ് ഡയഫ്രം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ ഈ ജീവികൾ തരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ ആരാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഹു കോസസ് ദ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് കാരണമാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ അടുത്തത് വൈറസ് വൈറസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഫംഗസ് ഇവയൊക്കെയാണ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ ജീവികൾ ഈ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഇവയൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ലൈൻസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് നോക്കാം
ഇനി രോഗം പരത്തുന്നവർ കെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് നോക്കാം ഈച്ച എങ്ങനെയാണ് രോഗം പട പരത്തുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജലദോഷവും മഞ്ഞപ്പിത്തവും പകരുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് ചിക്കൻ കുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി മന്ത് വയറിളക്കം എന്നീ പരത്തുന്നത് ഒരേ ജീവിയാണോ കോമൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ഡു യു തിങ്ക് മോത്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദ സെയിം വേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ലൈക് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫ്യൂവർ ഫിലാരിയസ് ആൻഡ് ഡയഫ്ര സ്പ്രെഡ് ബൈ ദ സെയിം ക്രിയേച്ചർ വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾ എന്താ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പകരുന്നത് ഇനി രോഗത്തിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ ഒരാളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഡിസീസസ് കോസിംഗ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ വെള്ളത്തിലൂടെ ത്രൂ വാട്ടർ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ത്രൂ ഫുഡ് ത്രൂ എയർ ത്രൂ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വായുവിലൂടെ ജീവികളിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പകരും ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ ത്രൂ എയർ സോറി വായുവിലൂടെ ത്രൂ വാട്ടർ ഇവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ജീവികളിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് കൂട്ടുകാർ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം ഇത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയ വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ വൈറസ് വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഫംഗസ് വഴി ഫംഗസ് വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ കണ്ടാഞ്ചിയൻസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ജലദോഷം ചെങ്കണ്ട് കോളറ ടൈഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി മന്ത് മഞ്ഞപ്പിത്ത മെലിപ്പനി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പകർച്ചപ്പനികളുടെ പകർച്ചപ്പനികൾ പകർച്ചവ്യാധികളാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉദാ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഡെൻ കണ്ടാഞ്ചിയസ് ഡിസീസസ് ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് പേഴ്സൺ ടു അനദർ ആർ കോൾ കണ്ടാഞ്ചിയസ് ഡിസീസസ് കോമൺ കോൾ കൺജിറ്റേഴ്സ് ചോളറ ട്രൈഫ്രം ചിക്കൻ കുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാരിയാസ് ടൗണിങ്സ് ആൻഡ് ക്രാക്ക് ഫീവർ ഓർ ലെപ്റ്റോഫിറോസിസ് ആർ സം കോമൺ ഡെഞ്ച കണ്ടാഞ്ചിയസ് ഡിസീസസ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വായിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറും നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന രോഗ രോഗങ്ങളെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങൾ തരത്തിരി തരം തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നും പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നും തരം തിരിക്കാനാണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ഗീവൺ ഡിസീസസ് ആർ കണ്ടാഞ്ചിയൻസ് ആൻഡ് നോൺ കണ്ടാഞ്ചിയൻസ് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ടു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എഴുതിയതൊന്നും ക്ലിയർ ഇല്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം തലവേദന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റുബല്ല പ്രമേഹം കോളറ അങ്ങനെ കുറച്ച് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പകരുന്നവും പകരാത്തവും അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുകാരെ എഴുതിയെടുക്കണേ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രവർത്തനം രണ്ട് എന്താണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ഗീവൺ ഡിസീസസ് ആർ ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് എന്താണ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രോഗങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന രീതികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക്ഷീറ്റും പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു ഇന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലു